Muy buenos días, queridos alumnos de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a tratar el tema de la comprensión de lectura. ¿Qué es la comprensión de lectura o la comprensión lectora? Bueno, la comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en entender el significado de las palabras que forman un texto, como el texto en sí. Entonces, para esto vamos a entender un poquito que la comprensión de lectura es un proceso complejo, ¿no? Como, como te decía, que aparte de identificar palabras, también tenemos que identificar sus significados. Y para esto vamos a, vamos a ver cuál es la diferencia entre lectura y comprensión. La lectura es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades, como son el manejo de la oralidad, el gusto por la lectura, el pensamiento crítico. Pero la comprensión de lectura es una tarea cognitiva de, que entraña gran complejidad. ¿Por qué? Porque el lector no solamente va a extraer la información del texto, sino que también tiene que interpretarla a partir de sus conocimientos previos. Nosotros sabemos perfectamente que hay niveles de comprensión de lectura. Tenemos estos tres niveles este, bastante diferenciados e importantes. Tenemos el, con, con el, nivel de el nivel literal, donde nos dan pistas para formular preguntas literales. A ver, mira, el nivel literal es aquella... Es, corresponde a aquel nivel donde las respuestas a las preguntas que se nos hacen se encuentran al pie de la letra en el mismo, en el mismo texto. Y, y preguntas como qué... ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo? Con, ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Corresponden a esta parte del nivel literal. En el nivel inferencial, vamos a nosotros a... Aquí vamos a encargarnos de deducir lo que el texto nos quiere decir. Y para esto algunas preguntas son, ¿qué pasará antes de...? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podría...? ¿Qué otro título? Entonces es deducir. Aquí pone un poco este, en práctica lo que nosotros estamos ya entendiendo. Y en el nivel crítico, aquí vamos nosotros a dar nuestra opinión, ¿no? Preguntas como, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? Ya son ya parte de nuestra opinión personal. Bien. Veamos que un texto está formado por oraciones que a su vez se estructuran en sintagmas y estos sintagmas a su vez se componen de palabras. Eh, recuerda que tenemos varios sintagmas, como son el nominal, donde la palabra más importante de esa frase va a ser un sustantivo. Tenemos un sintagma verbal, donde la palabra más importante va a ser un verbo, así como en el sintagma adjetival lo va a ser un adjetivo y en el sintagma adverbial lo va a ser un adverbio. <coughs> Veamos que es básico que nosotros, para poder realizar una buena comprensión de lectura, podamos identificar dos ideas claves, ¿no? Lo que es la idea principal y lo que es la idea secundaria. Entonces, ¿qué es la idea principal? Recordaremos que la idea principal es aquella que va a contener la información esencial del texto. Va a tener, eh, básicamente, la idea principal es la parte medular de todo el texto, la que, va in, la que va a intentar resumir conceptualmente todo lo que el texto nos quiera decir. En cambio, la idea secundaria van a depender, son ideas que dependen de la idea principal y van a cumplir en, con relación a ella diferentes funciones. Funciones como, como, como por ejemplo, ellos se encargan, las ideas secundarias se encargan de ampliar la idea principal, detallan a, a la idea principal, explican, desarrollan o ejemplifican la, a la idea principal. ¿Cuáles son las características que tiene la idea principal? Bueno, la idea principal expone el contenido más importante. Es por ello que esta idea no puede suprimirse. Podemos suprimir una idea secundaria, podemos suprimir, por ejemplo, un ejemplo, una aclaración, un detalle, pero no podemos suprimir la, el contenido importante que corresponde a la idea principal. La idea principal, ad, además, posee autonomía, que quiere decir que no depende de otras ideas. La idea principal es la que va a articular las oraciones en el párrafo. A veces no es explícita y a veces tiene que deducir. Esas son algunas de sus características. Veamos ahora, eh, vamos a diferenciar lo que es tema, lo que es idea principal y lo que es título. Como, a ver, mira, estos tres se relacionan, pero son a veces un poco bastante similares, bastante parecidos. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Vamos a ver que el tema 
expresa todo el texto en forma global, ¿ya? Pero mira, el tema solo expone, o sea, solamente, por ejemplo, el, el mimetismo solamente expone el asunto, pero no afirma ni niega nada. En cambio, mira, si te das cuenta acá, en este cuadro comparativo, la idea principal sí va a manifiesta lo más importante del texto, pero la idea principal, la diferencia del tema, afirma o niega alguna idea. En cambio, aquí el tema solamente le expone, ¿no? Ejemplo, el mimetismo. Aquí, mira, la idea principal está afirmando que, es un que el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Ahora, mira, el tema va a expresar en forma nominal, o sea, va a tener como sintagma a un sustantivo, en este caso es mimetismo, ya, se expresa en forma nominal antecedida generalmente de un artículo. En este caso, el artículo es él. En cambio, la idea principal se expresa en forma de oración. Recuerda que una oración está conformada por sujeto y predicado. Entonces, aquí tenemos al sujeto que es el mimetismo y tenemos al predicado que acá tiene el verbo, su núcleo es el verbo, y nos indica que el predicado es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Entonces, esa es la diferencia entre tema e idea principal. ¿Y qué pasa con el título? El título va a presentar un asunto particular del texto, es decir, va a especificar el tema dándole un nombre. Mira, eh, vamos a ver que el título es consecuencia, o sea, se va a formar a partir del tema y lo va a presentar con precisión. Eh, además, el título se expresa en una frase nominal, precedida generalmente de un artículo. Entonces, fíjate, mira, el título no va a ir como en este caso en, en forma de oración, sino en forma de una frase nominal. Aquí tenemos, mira, ejemplo, el mimetismo como medio de autoprotección animal. Si te fijas aquí, esta es una frase nominal, porque el núcleo, la palabra más importante de toda esta frase es mimetismo, que corresponde a un sustantivo. Y si analizas bien, no hay ningún verbo por aquí. Entonces, por eso se dice que el título expresa, se expresa en una frase nominal. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios que están en nuestra guía. En la página 112 tenemos el texto número 1. A ver. Hay una terrible injusticia en la manera como la mayoría de los padres tratan a sus hijos. Se comparan con ellos y los aplanan, como si no medieran entre ellos 30 años, y luego se indignan de que el hijo así aplanado no se transforme. Dichosos los hijos cuyos padres inclinan hacia ellos con sencillez, sinceridad y amor, y se atreven a decirles, cuando yo tenía tu edad, hice tal tontería, no me esforzaba por trabajar, no era capaz de tener confianza con mi padre, pero hice así, aprendí tal cosa, tal otra me hizo cambiar. Tú andas mucho mejor que yo cuando tenía tus años. Haces esto y aquello mejor de lo que yo lo hacía. Más adelante me superarás. El hijo entonces se siente invadido de humildad y de entusiasmo. Encuentra que su padre es un tipo formidable y que él no hace lo suficiente para amarle y para parecérsele, pero que con su ayuda y sus consejos no faltaría más. Podrá un día llegar a ser como él. Y empieza una radiante emulación con sus amigos, con su padre, con los otros hombres, porque ha venido al mundo rodeado de amor. Entonces, frente a, esta, frente a este texto, observamos que la idea principal se encuentra en el primer párrafo, ¿no? En las, bueno, en las primeras oraciones, donde, donde dice que hay una terrible injusticia en la manera como la mayoría de los padres tratan a sus hijos. Si te das cuenta... En esta oración se está afirmando algo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta oración es que se van a desarrollar las demás ideas. Pasemos entonces ahora a responder las preguntas. El hijo de un padre injusto, ¿qué es lo que evidencia? Mira, a ver, afán de corregir su ingratitud, estancamiento en su desarrollo, rechazo familiar y social, la no emulación al padre, humildad y entusiasmo. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que...? El hijo evidencia, mira, si te has dado cuenta, hemos leído el término emulación, por aquí, ¿verdad? Dice, y empieza una radiante emulación con sus amigos, con su padre, con los otros hombres. ¿Y ¿Qué quiere decir emulación? Que comienza a seguir, ¿no? Que comienza a imitar al padre. Pero cuando comienza a imitar al padre, mira, dice, cuando el padre le dice, ¿no? Cuando yo tenía tu edad, hice tal tontería, no me esforzaba por trabajar, eh, Ah, pero hice así, aprendí tal cosa. Mira, entonces el hijo, mira, se siente invadido de humildad, 
se encuentra que su padre es un es un este es un es un hombre maravilloso, un tipo formidable que no hace lo suficiente para parecérsele. Entonces vamos a ver que el hijo de un padre injusto va a evidenciar la no emulación al padre, o sea, no va a querer imitar a su padre, ¿no? Ojo, un padre justo, según nos detalla la lectura, va a ser aquel padre que se incline con amor, sinceridad a su hijo, ¿sí? El autor, ¿qué reclama? A ver, el autor reclama que al padre, a ver, ¿qué reclama el autor? Que actúe con humildad, como dice aquí, ¿no es cierto? Y franqueza para que le inspire confianza a sus hijos, dice... Dichosos los hijos cuyos padres se inclinan hacia ellos con sencillez, sinceridad y amor. Aquí está la respuesta. Según el fragmento, los padres injustos. A ver, ¿qué pasa con los padres injustos? A ver, según el fragmento, mira, los padres injustos dice, hay una terrible injusticia, aquí dice, la manera como la mayoría de los padres tratan a sus hijos. Se comparan con ellos y los aplanan. Entonces, según el fragmento, los padres injustos, no dan un trato igual a sus hijos, son obstáculos para el desarrollo de sus hijos, solo son los cuestionadores de la sociedad, abandonan a su familia por su avance lento, esquivan muchas veces su responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Son obstáculos para el desarrollo de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos los aplanan como si no, como si entre ellos no existiera una diferencia de 30 años, ¿no es cierto? Y es una respuesta. ¿Cuál sería la causa del trato inadecuado de un padre a sus hijos? A ver, ¿cuál sería la causa que estos padres traten mal a sus hijos? ¿Una crisis económica? ¿La maldad paterna? ¿Qué dicen? ¿La, la limitación intelectiva? ¿La crisis conyugal? ¿La falta de conciencia paternal? Bueno, sería la falta de conciencia paternal. ¿Por qué? Porque dice que aquí, claro, dice acá que se comparan con ellos como si no mediara entre ellos 30 años, ¿verdad? El término aplanan, ¿cómo se traduce? Mira, acá dice, ¿no? Y los aplanan. Se traduce como si, como, como frustración, ¿no es cierto? El hijo así frustrado, ¿no es cierto? Es lo que quiere decir el texto. Muy bien. Pasaremos a desarrollar el segundo texto. El segundo texto dice así. Nos incumbe depurar en el sagrado de la conciencia quiénes somos y a dónde vamos. Con ello establecemos los límites y el significado de nuestras acciones, las que procuraremos encaminar tenazmente por la senda trazada. No admitiremos desviaciones y cegados por el triunfo de un supuesto distinto. Soslayamos lo esencial, aunque sea momentáneamente. Mira, soslayamos quiere decir dejamos, miramos, no de reo. Perjudicaremos el trazado correcto que nos interesa. Si en un caso dado nuestra aspiración señera es la de llegar a poseer una personalidad robusta como abogado y un día, por azar, nos hace cantar en una fiesta y se nos aplaude y celebra y nos afirman que nuestro porvenir se haya vinculado a la voz y al canto, cometeremos un error manifiesto si mezclamos el estudio de las leyes con el papel pactado y las vocalizaciones. En ello tal vez no lleguemos a tener personalidad en una cosa ni en la otra. Entonces, la idea principal está al inicio, ¿no? Dice, nos incumbe depurar en el sagrado de la conciencia quiénes somos y a dónde vamos. ¿Por qué? Porque con ello vamos a establecer los límites y el significado de nuestras acciones. Entonces, ¿por qué la conciencia es valiosa? A ver, nuestra conciencia es valiosa, ¿por qué? Porque va a permitir delimitar, ¿no?, y valorar nuestras acciones. Aquí bien claro lo dice, ¿no es cierto? Nos incumbe depurar en el sagrado de nuestra conciencia quiénes somos y a dónde van, vamos. Con ello estableceremos los límites del significado de nuestras acciones. Entonces, la conciencia es valiosa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir delimitar y valorar nuestras acciones, ¿no es cierto? Siete. La firmeza en los ideales es garantía de haber... Si nosotros somos firmes en lo que pensamos según la lectura, eh, es garantía de que tenemos un, que estamos siguiendo la orientación adecuada de las acciones, ¿no es cierto? Muy bien. Las acciones deben estar gobernadas, ¿por qué? Por el azar, por los ideales, por el valor de las mismas. ¿Por qué? Por los ideales, ¿no es cierto? Según aquí nos dice, ¿no es cierto? Mira, acá dice, no admitiremos desviaciones. Dice, si cegados por el triunfo en nuestro supuesto distinto, perjudicaremos el trazado correcto que nos interesa. Mira, 
Si en un caso dado nuestra aspiración es la de llegar a poseer una personalidad robusta, y aquí te estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? Mira, ¿qué dice? Si, si cantamos en una fiesta y si, luego nos indican que cantamos muy bonito, y de, si decidimos seguir la carrera de abogado y también la carrera de, can, de cantante, dice, tal vez no lleguemos a, a tener personalidad ni en una cosa ni en la otra. Entonces, Nuestras acciones deben estar gobernadas por nuestros ideales, ¿no es cierto? Nuestros ideales que, que según nuestra conciencia nos dicta quiénes somos y a dónde vamos, ¿no es cierto? La constancia en los propósitos, ¿qué revela nuestra constancia de saber dónde vamos? Según la lectura, claro está. Revela nuestro éxito, ¿sí? Pues acá dice, tal vez no lleguemos a tener personalidad en una cosa ni otra, o sea, si mezclamos, ¿no es cierto? El texto argumenta en favor de qué, a ver, el texto está a favor de la firmeza de los ideal. Texto número 3. La denominación genética de posmodernidad alude de una manera ambigua y con frecuencia equívoca a un heterogéneo grupo de pensadores que, aunque procedentes de diversos ámbitos disciplinares, se distinguen por una común actitud de ruptura con las líneas directrices del pensamiento contemporáneo. Los filósofos posmodernos se muestran contrarios o cuando menos escépticos ante las tendencias predominantes en la mayor parte del siglo XX, como son fenomenología, existencialismo, crítica marxista, neopositivismo, analítica del lenguaje, estructuralismo, etc. Aunque también se caracterizan por la ausencia de un compartido cuerpo doctrinal positivo. Mira, estamos hablando de los filósofos postmodernos. Mira, bien, que respalde su labor eminentemente crítica. En este sentido, la objeción usual a la posmodernidad va dirigida a su dispersión teórica y carencia de rigor analítico, llegando incluso sus detractores a tildar de superficies y endebles muchos de sus argumentos. Entonces, en el texto, el término ruptura puede ser reemplazado por... A ver, el término ruptura puede ser reemplazado porque... A ver, aquí dice, mira... Aunque procedentes de diversos ámbitos disciplinares, se distinguen por una común actitud de ruptura con las líneas directrices del pensamiento, del pensamiento contemporáneo. Entonces, ¿qué quiere decir este ruptura? Se ¿Sí? puede ser empezado por disociación, ¿no? que no piensan iguales, que se separan de, de sus pensamientos. Entonces, ¿qué se deduce de esta lectura? A ver, que el postmodernista se apega al pasado por rechazar lo contemporáneo que no existía oposición entre neopositivismo y los estructuralistas, no. Sí, que los representantes de la filosofía posmodernista manifiestan escepticidad, no. Que los posmodernos descollan por ser críticos al llevar a cabo su práctica, o que existe una implícita y sutil discrepancia entre los representantes posmodernistas. Lo que podemos este, inferir de acuerdo a lo que hemos leído, lo que podemos deducir, es de que existe pues una implícita y sutil discrepancia entre los representantes posmodernistas, ¿no es cierto? Mira, dice, aunque precedentes de diversos ámbitos disciplinares se distinguen por una común actitud de ruptura con las líneas directrices del pensamiento, mira, ellos se muestran contrarios o menos, o, me, o cuanto menos escépticos ante las tendencias predominantes de la mayor parte del siglo. Lo que se deduce es la E. Vamos ahora a la, a la 13. Respecto a los, a los detractores, es cierto, a ver, los detractores de esta, de, la, de los posmodernistas, ¿qué es lo que nos indican? A ver, ellos indican que estos filósofos posmodernos critican la carencia, bueno, eh, bueno básicamente los detractores critican que, que los filósofos posmodernos carecen de técnica de posmodernistas, ¿no? critican esa carencia de técnica en estos posmodernistas. ¿Cuál es la idea central del texto? Es la orientación y crítica del posmodernismo. De la actitud crítica del filósofo posmodernista, ¿qué se puede inferir? ¿Qué carece de un cuerpo doctrinal? ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la pregunta, al texto número 4. 4. ¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y las humanidades en la enseñanza universitaria? ¿Cómo podemos integrar la ciencia y las humanidades? A ver, la solución que suele ofrecerse en algunos países 
consiste en agregar trabajo de laboratorio al plan de estudios de las humanidades y literatura al plan de estudios de ciencia. No debe asombrar que esa solución sumista fracase. Lo que se agrega se considera materia blanca y lo que se tolera y estudia de escano sin que deje rastro. O sea, ¿no? Bien, no se logra una reorientación de los estudios universitarios y de la mentalidad de los estudiantes con el mero agregado de cursos. Si lo que se busca es una síntesis, debe ensayarse una solución integradora y no aditiva de la visión. ¿Por qué no enseñar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias naturales y sociales y de una actitud científica en la filosofía y en las llamadas humanidades? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades, cuando lo que se requiere es encararlas en forma científica. Ni por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia, cuando se sabe que ésta posee sustancia filosófica. A ver, entonces, ¿cuál era la preocupación del autor? Aquí, aquí está, ¿no? ¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y de las humanidades en la enseñanza universitaria? Esta es la preocupación del autor. Entonces, esta, esta, estas líneas, ¿dónde pueden encontrarse resumidas aquí? Claro, en la C, ¿no? Esta preocupación es el modelo de enseñanza universitaria en el mundo moderno, ¿correcto? De acuerdo al texto, lo erróneo consiste en, a ver, ¿dónde está el error? Consiste en qué? En creer que la implementación o adición de cursos mejora la enseñanza educativa, ¿no? Dice, no debe asombrar que esta solución fracase, ¿no es cierto? Por eso dice que esto es lo erróneo, ¿no? Mira, la solución que se ofrece es agregar trabajo de laboratorio al, de humanidades y literatura al plan de ciencias. Entonces, esto hace que ese es el error que se comete. 18. ¿Por qué la recomendación de la práctica de una actitud filosófica en la ciencia? ¿Por qué recomiendan que eh, se, se practique en en una, se practique de una actitud filosófica en la ciencia, a ver, que las prácticas tengan una actitud filosófica en la ciencia. ¿Por qué? Porque favorecería la integración de estas disciplinas. ¿no? Aquí dice, ¿por qué no ensayar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias naturales? O sea, se propone una solución. Entonces, por eso hemos marcado como respuesta, porque favorecería la integración de las disciplinas académicas. Ahora, 19. Para el autor, el término síntesis alude a, a ver, para este autor, este, termo, este término síntesis va, va a aludir a la integración armónica de las ciencias, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a continuar. 20. La sumatoria de cursos, ¿qué pretende? A ver, o sea, el agregar recursos a las carreras, ¿qué pretende? Integrar las diversas disciplinas académicas. Muy bien. Pasemos ahora al texto número 5. El problema del indio, la cuestión agraria, interesa mucho más a los peruanos de nuestro tiempo que el principio de autoridad, la soberanía popular, el sufragio universal, la soberanía de la inteligencia y demás temas del diálogo liberales y conservadores. Esto no depende de que la mentalidad política de las anteriores generaciones fuese más afrocista, más filosófica, más universal y de que... De, y de que dispersa opuestamente la mentalidad, perdón, de que dispuesta, eh, diversa opuestamente, la mentalidad política de la generación contemporánea sea como es, más realista, más peruana. Depende de que la polémica entre liberales y conservadores inspiraba de ambos lados en los intereses y en las aspiraciones de una clase social. La clase proletariada carecía de, de reivindicación y de ideologías propias. Liberales y conservadores consideraban al indio desde un plano de clase superior y distinto. Entonces, ¿qué se infiere acerca de los liberales según la lectura? A ver, ¿qué es lo que se infiere pa, eh, acerca de los liberales? Que toman una actitud crítica frente al agrario, ¿no es cierto?, eso, me dice, los liberales y conservadores consideraban al indio desde un plano de clase superior y distinta. Bien. 22. Con la generación contemporánea, el autor alude a peruanos en nuestro tiempo con ese término. Muy bien. 23. El término inspiraba puede reemplazarse por sustentaba. Perfecto. 24. 
La semejanza entre la posición liberal y la conservadora, ¿en qué radicaría? Radicaría en su clase social, ¿no es cierto? Muy bien. Mira, a ver, acá dice, liberales y conservadores consideraban al indio desde un plano de clase superior y distinta, ¿no? Pues mira, cada quien lo veía desde su clase distinta. Muy bien. Ahora, se puede asumir que la clase proletariada, ¿de qué pasaba con la clase proletariada? Pertenecía al sector indígena, ¿no es cierto? Dice, la clase proletariada carecía de reivindicación. Estamos hablando del problema del indio. Por eso esa es la respuesta. Muy bien. A continuación, tú realizarás el bloque 2 de comprensión de lectura de la página 115 a la 117. Pasa a realizar los ejercicios del 1 al 20. ¿Ya? Muy bien, puntitos, eso es todo por hoy. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.